Oof, my head. That was really rough. My memory is clouded. What happened to me? I'll understand where I am and what I'm doing here, or I'm not Michel Ardon. Už je tady ten Petris a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady jsem ve hře Voyage Charny to the Moon. A to je vlastně hra z roku 2005, takže už je fakt jako celkem stará. A je to Point to Click Adventura. A já už jsem mi hrál párkrát. A jednou jsem ji dokonce i dohrál, jo, ale to bylo... To bylo... Looks like I'm not the only one who suffered a shock. This man seems utterly knocked out. Let me see. I'm pretty sure I know him. It's Barbicane, the president of the gun club, and the man at the origin of the Columbiad project. Baltimore, October 5th, 1865. Barbicane, president of the gun club, proposes an undertaking worthy of the 19th century to build a giant cannon capable of shooting at an incredibly distant objective. No, když tak mi ještě řekněte v komentářích, jestli uh, chcete, aby uh, vám tady mluvili uh, k těm vyšetřováním a k těmhle, těmhle těm věcem. Protože ono to je celkem zdlouhavý a má to titulky, takže si to můžete přečíst, ale jestli to budete chtít číst, tak já vám to klidně nechám. A newspaper clipping. Hey, the article talks about me. Michel Ardon, famous French adventurer, volunteers to travel in the aluminum shell designed by President Barbicane. No. Takže tady máme naše kamarády spící. Tak ještě se podíváme na tohle. Conscious man. I recognize him. It's Captain Nickel, a famous engineer. Captain Nickel, a specialist in armor plating, is known for his rivalry with Barbicane, an artillery expert. Nickel claims that the gun club's project is impossible. Furious, Barbicane challenges him to a duel. Michel Ardon manages to reconcile Nickel and Barbicane. Since you're the kind of men who dare risk their lives, he says, accompany me. You'll have front row seats to see which of you is right. So in the end, the shell is loaded in the giant cannon with three men on board. No, už to máme naše dva kamarády. A jo. A je to vlastně o tom, že nás vystřelili z nějakého obřího děla, jak už jste tam asi si přečetli nebo slyšeli. Nás vystřelili z nějakého obřího děla. Tady tohle je vlastně střela. A my letíme na měsíc. Pravděpodobně. Že tady tihle ti ještě spí, ti ještě jsou bezvědomí. A teďka, takhle si to vlastně musíme vzít do ruky, aby jsme to s tím mohli nějak pracovat. Když si otevřeme tady ty okna, odšroubujeme kryty. Tak, odšroubujeme tady tenhle. Víte, jsme ve vesmíru, je to, to je hustý. Ale nevím, kde. Takže tak, odšroubujeme další okno. Nice. Teďka odšroubujeme tady tohle. Good lord, that blue star, it's the earth. I'm in outer space. An enormous explosion tears the shell from the earth's gravitational pull. Destination. The moon. On board, all the passengers have fallen unconscious. Přesně tak. Takže letíme na měsíc. Jej. To je úžasné. Velice povzbuzující. Všichni upadli do vezvědomí. Everything's coming back to me now. Úžasné. The shell. We actually left Earth. Přesně tak. Právě letíme na měsíc. Můžete vidět animaci. My žijeme přímo na měsíc. Fantastic! We're on our way to the moon. Nickel, Barbicane, and me. I seem to be the first to ever regain consciousness. I'd better wake up the others. No. 
asi ale myslím, že tam už s barbikinem aspoň naletíme, protože tady ještě vezmeme tady tyhle ty věci, protože to budeme potřebovat. Ale s barbikinem si myslím, že už tam neletíme. O, o. Rychle. What's this dark stain that's spreading? Is my friend injured? Díváme se. Michel Ardon briskly raises the blanket, covering his friend. My lord! I thought Barbara Kane was just unconscious, but he's... he's dead. And it's not the G-forces at the launch that killed him, but a bullet right through the heart. What happened? I've got to understand just what happened. OK, no, takže teďka tady budeme mít za úkol vypátrat, co se tady stalo, jak to, že je náš kamarád mrtvý. Jo, tady kde. My instinct is warning me of danger, and this sort of intuition has rarely been wrong. I've got to figure out where the problem lies. No, tak když si nevíte rady, tak si dáte tady tenhle otazníček, jinak je ta hra na Steamu za 5 euro. A já ji teda na Steamu nemám, já ji mám z jiného zdroje, já jsem ji... A monograph on lunar ideograms. I'm going to take this interesting essay with me. Já jsem ji uh, už měl jakože kdysi tady tuhle hru. Jako malej, ale... <laughs> no. Potom ty hádanky tam byly tak těžké, že jsem potom nehrál, protože jsem nevěděl, co mám dělat. Takže tak, no. A ještě nebyly ani ty návody na tom internetu, takže... Takže tak, no, takže jsem to potom přestal hrát. Takže to je celý. No. Oh. 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 Uh, I'm suffocating. I'd better do something, or I'm going to be in a pickle. Hmm, I'm going to be Proto, ale tady na tohle máme tady tenhle chlorečná draselný. Teda, ano, přesně tak, jak to tady píše v popisku. Tak se budeme tady. Shit, my jsme to mít v ruce. Povytáhneme, nasypeme to tam. Chlorečná draselný. Zahřejeme, budeme mít kyslík. A budeme šťastní. Now I seem to be breathing better. Ano, a už jsme šťastní. Už jsme šťastní, už máme náš kyslík. A my musíme zjistit ale nejprve, co se tady stalo. Počkej, ještě odkryjeme tady toho, Nikola. Under the cover, Nikola is no longer breathing. He's as dead as Barbicane. But there's no visible injury. Hmm. I've lost both my friends. I'm all alone here. This rifle smells of powder. It's been fired recently. Tak je to jasné. Nikol shot kills Barbicane. A fitting death for the president of the gun club. When he comes to, Ardon first thinks that Barbicane and Nikol have fainted because of the violence of the launch. He soon realizes that both of his friends are dead and swears to find out exactly what happened to them. No, musíme zjistit, co se jim stalo. Proč? Nikol zastřelil toho Barbikina a zároveň i ten Nikol, že jo? With a bit of string, I could tie this blanket around my friend to serve as a shroud. Then I could abandon his body in the vacuum of space. No to je úžasné, ale to už mi neříkej teďka, už mi s tím nezdrží. To je potom vyhodíme do kosmu potom, to už je... To už je vedlejší. Že já si vezmu tvoji pušku s dovolením. Budu potřebovat. Ukáž. A strange smell is emanating from Nickel's face. An odor of bitter almond. No. I'd better not touch the... This bottle contains a Kyanit, disinfectant no? lotion made with cyanide. It has... Nickel no, swallows the cyanide. A quick-acting poison smelling of bitter almond. Ale proč? Proč se oba dva zabili? Musíme zjistit. Takže já si vezmu ještě z celou mm. tvůj klobouk. I'm almost ashamed to remove my ne, nic mu vrátit nebudu, protože tam je důležitá věc v tom klobouku, to si ještě pamatuju. Je důležitá věc, ale to ukáž potom. Teďka si nejprve přičteme tady ten dopis. Nebo nejprve ještě v jeho náprstníku. Should I search in the papers of my friend? It's indiscreet. No jasný. This is Barbara Kane's wallet. It contains a letter written on perfume stationery. What does it say? No tak to přečti. I love you. Loving you, the bold cannoneer, who will soon realize mankind's grandest dream. 
But won't you allow your humble servant to accompany you on this journey? It's signed Diana M. No, tak je zase v tom ženská nějaká. A co je tady tenhle papírek? This letter is the last message my friend Barbicane wrote to me. Michel. Fate dictated that Nicole and I awaken before you. We quickly realized that due to tragic negligence, we wouldn't have enough oxygen for three. The letter is torn. The rest is missing. After the shock of launch, President Barbicane and Captain Nicol are the first to regain consciousness. While Ardan is still out cold, the two men realize that because of their negligence, their oxygen supply is insufficient for three men. One alone could survive. No, takže asi proto, no, se zabili. Nebo asi spíše určitě. Takže tak, no. Takže oni se obětovali, aby jsme mohli mít žít, což je, což je krásný. Ano. Teďka se ještě podíváme do náprstníku tady pana Nikola. This is Nikola's wallet. What's it contain that's interesting? Ah, so this is what a love letter looks like. My valiant captain. If you wanted, yes. If you so desired, we could leave together for that destination which fills my every thought. The letter is signed Diana. No, tak je to jasný, no. The old rivalry between Barbicane the gunner and Nicole the armorer is a fact. Furthermore, letters found on the two men seem to indicate that they were loved by the same woman, a certain Diana. Just tak, no. Weren't there enough elements to rekindle the flames of a scarcely extinguished dispute? Možná asi jo. Asi jo, hele. No. A disconcerting, if predictable event takes place on board the shell. When the projectile reaches the point at which the gravitational attraction of the Earth and the Moon are in equilibrium, Michel Ardant starts floating in the air. Amused by the experience at first, our hero suddenly notices that the potassium tank is not properly closed. Good lord, the potassium hydroxide is escaping and forming bubbles. I have to recover the liquid, or it will spill everywhere when weightlessness ends. I've got to catch all the potassium bubbles. Jo, ale čím, že jo? Od toho tady máme tady tohle, nádobu s drastikem. Jen při porotřepání chemické absorbuje kysliční kličty. Přesně tak, prostě tady tohle, to nám pomůže, tímhle to nachytáme. Ty bublinky. Takže takhle na to budeme najíždět, protože takhle to funguje. Neklikám nic, jo, jenom na to najíždím, na ty bublinky, ono to chytá samo. A až to všechno nachytáme, tak se stane takhle. Michel Ardan has captured the last bubble just in time. Weightlessness comes to an end. He returns the potassium to its tank and closes it hermetically with an improvised cap. Whew. The carbon dioxide level is going down. The potassium tank is filled and closed. I shouldn't have any more trouble with that. The end of weightlessness indicates the shell is coming closer to the moon. If everything goes as planned, our dawn will soon land on its surface. I'm very close to the moon. I'm practically grazing it. I'm going to make it. Možná ne. Oh no! I missed it. No, jo, no. Pozdě. I can't see a thing. Am I in orbit behind the dark side, or adrift in the infinite void? No more sun, no more heat. Je to tak, no? Bohužel. All right. It's very possible that my capsule is lost in space, but let's be positive about this. Besides dying, what other misfortune could happen to me? And death is just one more journey. No, je dobré, že si zachováváš odpověď. Ale koho pak to tady máme? Našeho starého dobrého kamaráda Kohouta. Já tady jenom tady přitopím, když to nemá cena stejně. Jsou asi všechno nádoby s plynem, ty jo, nějaký. Jakože tady tohle asi, jenom tady to jsou nějaké... Ne, to je voda. Jo, to je voda. Takže tak. Ale, to tady máme. Spalený papír. A piece of paper, ripped up and burned. Hey, here's the rooster I smuggled on board. I'd forgotten about him. Tak. 
I had hidden this handsome specimen of Galanacea under the bench to play a joke on Nickel and Barbican. Joke it already, sure. Once on the moon, I would have set the animal free outside the shell without saying anything to my friends. What a shock they would have had when they saw this terrestrial poultry perched on some lunar peak. Yeah. Rooster, my friend. I see you got loose of the string got attached to your foot. Very good. There's no longer any reason for you to stay hidden since we're all alone on board. Oh, does she? A dazzling flash attracts Ardon's attention. The explosion of a meteor reveals the hidden face of the moon. Oh my God! Nesičňani. The meteor's passage has altered the shell's trajectory. At last, the projectile begins its descent to the lunar surface. No. The rifle shot scares the rooster that Michel Ardan had hidden in the shell. The frightened animal rips with his claws part of the letter Barbicane has in his hand. The paper catches fire when the frantic movements of the bird carry it above the gas burner. Nice. Ale my každopádně teďka... Shut up, už! Tak. Uh, my teďka ještě, ale potřebujeme dodělat to vyšetřování, protože uh, pak už k tomu nebude příležitost a my to budeme v pozdější fázi hry potřebovat, jestli se dobře pamatuju. Takže nejprve tady musíme ještě tady... The oxygen feed. The oxygen feed is... The o... Ah! The... No. Takže to, na to se teďka nepodíváme. Ale podíváme se na... Prosím, vezmeme všechno ze skříňky, protože to se hodí. Tady tohle skleničku... Kvalitní víno, no, oni si připili, no, tak si na, nalijeme taky. A, to, že to nejde. This wine is surely excellent, but the death of my companions has also killed off. Aha, no jo, tak ty chceš přistávat ještě už na tom měsíci. No tak jo, no, tak tady dáme přistávací rakety. Jedna je plná, ale jedna je prázdná od střelného prochu, takže musíme buď rozbít a tady, tady tenhle ten sud, nebo bychom mohli rozřezat náboje. A oh, už jsme je rozřezali. Stejně ta puška je nám k ničemu, protože... Uh, jo. Je tam pokřivila hlaveně, takže je nepoužitelná. Takže to je úplně jedno. Takže si tady naplníme tu modrou. A já ještě musím... Je tam dám. Tak, až mačnu tohle tlačítko, tak začneme přistavat, ale ještě musím dokončit jednu věc. To rozřezat tady klobou, protože on tam něco schovává. While cutting up Barbicane's hat, I found a letter signed Diana in the lining. It must be confidential if my friend took the trouble to hide it this way. Let's take a look. Sně tak bude dobrý, tak se na něj pojďme podívat. Proč ne? Not seek any other excuse for my behavior than my passionate desire to visit the moon and to meet its inhabitants, who I know for a fact exist. When it turned out that such a journey was possible. I would have given my all to participate. Just now. Nothing else was important in my eyes. Yes, I dreamed that you would love me, and that I would go with you to the moon. When I realized this was an illusion, I tried, out of spite, to seduce Captain Nickel. I wanted him to hide me in the shell, a stowaway. But Nickel proved as stubborn as you, and I was left alone with nothing but my shame. I do hope that you will pardon me, and beg of you to keep this confession secret, as it would utterly destroy my reputation were it to fall into the wrong hands. Farewell, sir. And when you are on the moon, please think kindly yeah. of what... So, this Diana tried to seduce Barbicane, then Nickel, in the hope of taking off for the moon? Poor girl. The hearts of human beings are sometimes moved by strange passions. Ale to se mi líbilo na tom začátku. Je to asi důvěrné. Pojďme si to přečíst. Proč ne? Barbicane už je mrtvý. Já asi budu na měsíci potom taky. Ale... Takže proč ne, že jo? Proč si to nepřečíst? 
prostě jelo. Takže zavřem to. The hypothesis of a quarrel provoked by a woman doesn't resist serious examination. A letter concealed in Barbicane's hat clearly demonstrates that Diana's advances were firmly refused by both men. Nice. Takže tak, no. Pak nám už jenom chybí ten ten, no. Uh, the mě tak štve, to je naskriptovaný tady, tahle hra, to mě někdy štve. Protože já bych si mohl přečíst uh, ten text, co je na tomhle spáleném papírku. Tak tady tenhle plamínek nemůže být na maxu, ale musí být na nejnižším. A to teďka snížit nemůžu, protože produkce kyslíku je správně nastavena. Ano, ale já si nemůžu přečíst to, co je na tom papírku. Jste mě klamali. Není fér. Co mi na to řekneš, kohoute? Hey, here's the roost. Do toho se všem lubil, to, to musíš u něho říkat to samé, co jsi říkal předtím. Tak jo, je tady ještě ve skřínce něco? Ať. Já, já nevím, já si udělám... Počkat, neudělám, já je musím zbalit. Protože bych mohl přistát. Taky tady nemůžu mít. Well. Přesně tak, už to můžu vyhodit do prázdnoty. Svážu i tady tahle nekla. O, krásné zvuky. Well. O! Otvírák na konzervy. To je to, co jsem potřeboval. A ah, Tak. Tady. Nice. Jdem se nažrat. Jdem míst. Něm, 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 něm. A jdeme žrát. Well prepared. These compressed foods are... To je úžasné, že jsi mi to řekl. Co ti to přidalo? Nic? Ne, dobře. Tak jo. To je velice úžasné, že to je kutné. Jo. Tak jo. No nic. Tak jo, jdeme přistávat. Oh, fuck. Oh, musíme odlehčit, takže... Uh, je mi to líto. Musím vás vyhodit. My jsme to odlehčili. A uh, co mám ještě vyhodit? Tady, řemen. Uh, nevím, pušku. Uh, nevím, uh, kanistr. Uh, trichtýř. Krátký řemínek. Doufám, že to bude stačit takhle zpomalený. Uh, ale bojím se, že ne. Já se bojím, že to nebude stačit. Co mám ještě vyhodit? Střelného prachu to nechci vyhodit. O, riskrem to, když tak to povyhážím znovu. Tak dělej. Boom, boom, boom. Za chvilku bude boom a umřeli jsme, ne bez tak. Že jsme toho nevyházeli hodně. O! Oh! Ardan has successfully lowered his speed. He sets down in the middle of the mountains in a cirque, where the ground is covered with a strange blue snow. The shell slides and rolls down the slope of a glacier. This uncomfortable descent luckily comes to a halt just on the brink of a precipice. Outside, all is dark and quiet. It's still night at the foot of this mountain range, but lunar dawn will soon break. Ardan opens the door of the shell, closes it again right away. There's no air outside. So, does the moon not have an atmosphere? Ardan can't believe it. He didn't take a long trip like this to stay cooped up in an aluminum prison. But now the first rays of the sun arrive at the foot of the mountains. The blue snow starts to melt. For that matter, is it really snow that's boiling this way? No, it's solidified air which is defrosting in the heat of the day. While the atmosphere covers the ground with a denser and denser cloak, vegetation sprouts and grows at an extraordinary speed. 
Oh. Be able to go out now. Ale já nechci. Už můžeš konečně snížit. Konečně. Už to nepotřebuješ. Tak, teďka se můžeme podívat ještě na ten papírek. By heating this burned paper slightly, the letters that were written on it reappear, bright red. What I'm holding is the end of a letter Barbara King wrote. No, Discovering that our air supply would only be enough for one person, Nicole and I quickly agreed on what we would do. Together, we will undertake the grand journey into the other world. As for the trip to the moon, one of us alone will accomplish that. And my brave Ardan, that man shall be you. Courageous friends, they gave their lives for me. No. When confronted with danger, real or imaginary differences couldn't prevent two representatives of the nation's elite from doing their duty. Without hesitation, Barbicane and Nickel decide to sacrifice themselves so that Michel Ardan might reach the moon. Barbicane decides to die by gunshot. Nickel through poison. The two men offer themselves a last drink. Nickel pours cyanide into his glass. It's understood that Nickel will shoot Barbicane before lying down himself to wait for the poison to take effect. The sequence of events is entirely reconstructed. Michel Ardan has closed his investigation. Tak jo, už jsme zjistili, co se stalo našim kamarádům, ale co se stalo s naším koutem? Oh, tady je. So, my friend the rooster, are you happy to have made it to the moon? Ne? Tak ne, no. Oh, vidíte to tam? A tam? To jsou ty měsíční rostliny. Ale... To si necháme až na příští díl. Takže já doufám, že se vám tohle video... I've got to open soon to ventilate. The machines that renew the oxygen are out of order. And I'll suffocate if I leave the door closed too long. No, tak ti otevři. Musíš mě pořád přerušovat. Tak jo. Já doufám, že se vám tohle video z téhle hry líbilo. Pokud ano, nezapomeňte nechat like. Napište nějaký super komentář. A pokud chcete, můžete taky video sdílet. A já se s váma budu těšit u dalšího videa. A taky u dalšího dílu z téhle nadherné adventury. Cesta na měsíc. Tak jo. Dorazili jsme na měsíc. A jo. To je pro tohle video vše. Takže zatím. Ciao.